ഇതിൻ്റെ ഒരു പോസിറ്റീവ് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പങ്ക്യർ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഭയങ്കര എളുപ്പമായിരിക്കും പക്ഷെ നെഗറ്റീവ് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്സാപ്പ് യൂട്യൂബ് അങ്ങനെ തണ്ട് ബേഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എക്സിൻ്റെ റിവ്യൂയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇതൊരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എക്സിൻ്റെ മാത്രമായിട്ടുള്ള റിവ്യൂ ആയിട്ട് കണ്ടാൽ ത്രീ ഫിഫ്റ്റിയും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡും ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ കാര്യത്തിലും സെയിം ആണ് എക്സെപ്റ്റ് ദ എൻജിൻ സൈസ് ബാക്കി എല്ലാ എർഗ്നോമിക്സും റൈഡ് ക്വാളിറ്റിയും വൈബ്രേഷൻസും എല്ലാം ഒരു ഇതും സെയിം ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് വാങ്ങാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോന് മുകളിൽ വന്നത് എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ക്ലാസിക് തണ്ട് ബോർഡ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ട് കണ്ടിരിക്കണം കാരണം ഞാനതൊരു യൂസ്ഡ് ബൈക്ക് എടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്തത് ഇതൊരു പുതിയ ബൈക്കാണ് കണ്ടില്ലേ ജസ്റ്റ് പൂജയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളു അപ്പം ആ ബൈക്കിൻ്റെ റിവ്യൂ എന്തായാലും നിങ്ങൾ കാണണം അപ്പോൾ അത് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെയാണ് ഞാൻ ഓണർഷിപ്പ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് അത് കുറേ കൂടി ഒരു ഇൻഡെപ്തായിട്ടുള്ളൊരു വ്യൂ ഈ ബൈക്കിനെ കുറിച്ച് തരും അതിന് പ്ലസ് ഈ റിവ്യൂ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുവിധ ഐഡിയ കിട്ടും തണ്ടർ ബേഡിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അപ്പം മെയിൻലി ഈ വീഡിയോ നോർമൽ തണ്ടർ ബേഡിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെയൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും അപ്പോൾ റിവ്യൂയിലേക്ക് കിടക്കാം ആസ് യൂഷ്വൽ എന്നെ പോലുള്ള ഒരാൾക്ക് അതായത് എൻ്റെ ഹൈറ്റൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വണ്ടിയുടെ ഒരു ഹൈറ്റ് ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല അത് ജനറലി എൻഫീൽഡ് എല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ടോൾ ആയിട്ടുള്ള എൻഫീൽഡിലൊന്നും ഇല്ല ഒരുവിധം ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഓടിക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ളതും കുറച്ചുകൂടെ എന്താ പറയുക തടിച്ച ആൾക്കാരൊക്കെ ഇത് എടുക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം കാരണം ഈ വണ്ടി നല്ല ഹെവിയാണ് ഹെവി ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും പക്ഷേ അൺലൈക്ക് എനി അതർ തണ്ട് ബേഡ് ഓർ എനി അതർ എൻഫീൽഡ് ഈ വണ്ടിക്ക് കുറച്ച് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അതായത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇതിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ ബാർ ആണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഹാൻഡിൽ ബാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡ്രാക്സ്റ്റാണ് സാധാരണ തണ്ട് ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഹാൻഡിൽ ബാർ ആണ് അതിങ്ങനെ പിടിച്ചിങ്ങനെ ഒരു രാജാവിന് പോലെയൊക്കെ ആയിരിക്കാം പക്ഷേ ഇതങ്ങനെയല്ല ഇത് കുറച്ചുകൂടെ സ്പോട്ടിയാണ് ഇത് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് മുന്നോട്ടേക്ക് ചാഞ്ഞ് ഇരുന്നിട്ടാണ് ഈ വണ്ടി ഓടിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ട്രെൻഡി ആയിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക ഒരു യൂത്തിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു വേർഷൻ ഉണ്ടാക്കിയത് കാരണം ക്ലാസിക്കൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സീറ്റിംഗ് പോസ്റ്റർ പറ്റില്ല ക്ലാസിക്കിനകത്ത് കുറച്ചും കൂടെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് ചാഞ്ഞിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബാക്ക് പെയിൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത കുറച്ച് കൂടുതലാണ് പക്ഷേ തണ്ട് വേൾഡിൻ്റെ സീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീറ്റാണ് വൈഡാണ് എന്താ പറയുക ഒരു കുഴി പോലെയുള്ള ഒരു സീറ്റാണ് നമ്മുടെ ബാക്ക് അതിനകത്ത് നല്ല സെറ്റായിട്ടിരുന്നോളും ഔട്ട് ഓഫ് ഓൾ റോയൽ എൻഫീൽഡ് വെഹിക്കിൾസ് തണ്ട് ബേർഡ് സീരീസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൂറിംഗ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടി അപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യമേ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങളൊരു യങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് നിങ്ങളിതിൻ്റെ ഈ എന്താ പറയുക ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ആയാലും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആയാലും ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ കളറൊക്കെ ഭയങ്കര ഫ്ലാഷ് ചെയ്യാണ് ഇതിപ്പോൾ ഡ്യൂക്കിൻ്റെ ഒക്കെ കളറാണ് ഇതിന് വന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ മുകളിലേക്ക് ചാടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട് അതായത് റോങ് എക്സ്പെക്ടേഷനുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ വണ്ടിയുടെ മുകളിലേക്ക് കയറരുത് ഇത് ബേസിക്കലി ഒരു എൻഫീൽഡാണ് ഇത് ഓടിക്കേണ്ട വരുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് ആ രീതിയിലല്ലാതെ ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വണ്ടിക്ക് പണി കിട്ടും അത് കൺഫേംഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ ഇതിനെ ഹെയ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്പോർട്സ് ബൈക്കുകളൊക്കെ ഓടിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഒരു ഇത് ഈ വണ്ടീനെ ഹെയ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് റോങ് എക്സ്പെക്ടേഷനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വരും റിപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോൾ എൻജിന് പണി കിട്ടും വൈബ്രേഷൻസ് കൂടുതലായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും പിന്നെ ആൾക്കാർ പറയും ഹാത്തി മത് പാലു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കിടക്കും അപ്പം ബാക്കി ഒരു വീലേ കിടക്കാം ഈ ഡ്രാക്സ്റ്റർ ഹാൻഡിൽ ബാർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു സ്പോർട്ടി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീലാണ് ഈ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ ഈ വണ്ടിക്കുള്ള ഒരു മെയിൻ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് എലോയ് വീൽസാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എലോയ് വീൽസും ട്യൂബ്ലെസ് ടയർസും അത് ആക്ച്വലി 
അതുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന കുറെ പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചൊന്ന് കോമൺ ആണ് എൻഫീൽഡിൽ അപ്പം അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ വയറിങ് മുഴുവൻ കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്പോസ്ഡ് ആക്കിയത് എനിക്ക് അത്ര നല്ലൊരു മൂവായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല അപ്പം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ വണ്ടി അതായത് ചളിയിലൊക്കെ കയറ്റി അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കഴുകിയിട്ട് കൊണ്ട് വെക്കുക പ്രോപ്പറായിട്ട് കാരണം വയറിങ്ങിൻ്റെ ഇടയിലേക്കൊക്കെ ചളിയൊക്കെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വയ വയറിങ്ങിന് പണി കിട്ടി തുടങ്ങും പിന്നീട് വേറെ പറയാനുള്ളത് ഈ വണ്ടി എടുക്കുമ്പം നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ റോങ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ആയിട്ട് വരരുത് ഇതിന് വൈബ്രേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ മിറർ നോക്കിയാൽ തന്നെ കാണാം ഇതിനൊരു വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഓടിക്കുന്ന വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഒരു സ്വീറ്റ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എയ്റ്റി ടു നയൻറ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവറൊക്കെയാണ് അതിന് കിട്ടാവുന്ന ഒരു ടോപ്പ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നൂ നൂറ്റി പതിനഞ്ചൊക്കെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ടോപ്പ് സ്പീഡ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എക്സിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്വീറ്റ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറാണ് ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡ് കൂടും അത്രയേ ഉള്ളൂ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിലേക്ക് നോക്കിയാൽ വേറെ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ ടോപ്പ് സ്പീഡിന് വേണ്ടി ഒരിക്കലും ഈ വണ്ടി എടുക്കരുത് കാരണം നിങ്ങൾ ടോപ്പ് സ്പീഡ് ചെയ്യും തോറും ഈ സ്വീറ്റ് സ്പീ സ്വീറ്റ് സ്പോട്ട് എന്ന് മാറും തോറും ഇതിന് മുകളിലുള്ള വൈബ്രേഷൻസ് ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടും ഇതൊരു കെ ടി എം പോലത്തെ ഒരു ഹൈ റവിങ് എൻജിൻ അല്ല ഇതൊരു ഹൈ തമ്പിങ് എൻജിൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത് ലോ ആൻഡ് പെർഫോമൻസിനാണ് നല്ലത് സിറ്റിയിലൊക്കെ ഓടിക്കുകയാണെങ്കിൽ റെഗുലർ തണ്ടർബേഡിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ കമാൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൈഡിംഗ് പൊസിഷൻ ആണ് കമാൻഡിങ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശം എന്ന് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ഫോർവേഡ് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആണ് കൈ ഒന്ന് വൈഡായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയാണ് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വണ്ടീനെ മുകളിൽ ഭയങ്കര കൺട്രോളാണ് ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കെന്ത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വണ്ടി കുറച്ചും കൂടെ ഈസി ആയിട്ട് സിറ്റിക്കകത്ത് ഓടിക്കാൻ ഫീൽ ചെയ്യും ബട്ട് സ്റ്റിൽ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ലോങ് ടൂർസിന് മറ്റേ ക്ലാസിക് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് തന്നെ ആയിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ കാരണം അതൊരു സിറ്റ് ബാക്ക് റൈഡിംഗ് പൊസിഷൻ ആണ് ഒരു ഈസി ചെയറിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന പോലത്തെ റൈഡിംഗ് പോസ്റ്ററാണ് അതിന് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതിന് മൈലേജ് മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്യുകയാണ് അതെല്ലാം തന്നെ സെയിം ആയിരിക്കും ക്ലാസിക് തണ്ടബേഡ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മൈലേജ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ മതി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി മാക്സിമം അതിൽ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തത് എനിക്കറിയാം കുറച്ച് പേരെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നെറ്റ് ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവും കാരണം ഈ മൈലേജ് ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രത്തോളം ഒരു ഇമ്പ്രസീവ് ഒന്നുമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് പേര് ത്രീ ഫിഫ്റ്റിയിലേക്ക് മാറുന്നത് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ കിട്ടുന്ന ഒരു മൈലേജ് അത് കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ളൊരു മൈലേജാണ് പക്ഷേ ഇതുപോലെ വേറെ വണ്ടികളില്ല ഇപ്പോൾ റോയൽ എൻഫീൽഡ് അല്ലാതെ ഇതുപോലെ തമ്പിങ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഹെവി ആയിട്ടുള്ള വണ്ടികളൊന്നും ഇറക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് കോമ്പറ്റീഷൻസ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാരണം കാരണം ഔട്ട് സൈഡ് കൺട്രീസിലേക്കാണെങ്കിൽ ഹോണ്ട ആൻഡ് റിബിൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വണ്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ റോയൽ എൻഫീൽഡ് കുറച്ചൊന്ന് കഷ്ടപ്പെടാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലെ റോയൽ എൻഫീൽഡിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുത്തക തന്നെയാണ് വേറെ വണ്ടികളില്ല എന്നുള്ള ഒരു കാരണം കൊണ്ട് പിന്നീടുള്ള ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ മെയിൻ്റനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീ സർവീസിന് ശേഷം വരുന്നതാണ് ഒരു രണ്ടായിരം മുതൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വരെയൊക്കെയാണ് പക്ഷെ ജനറലി എന്താ പറ്റാറെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പാർട്സ് ചേഞ്ചും എല്ലാം കൂടെ വരുമ്പോൾ ഒരു മൂവായിരം വരെ വരും അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കൂടുതലാണ് ബാക്കി വണ്ടികളൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പക്ഷേ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ടാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നത് കറക്റ്റ് ടൈമിന് മെയ് സർവീസ് ചെയ്യും ഒരുപാട് വണ്ടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല നല്ലതുപോലെ വണ്ടി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്യൂലൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഒരേ പമ്പും തന്നെയാണ് അടിക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വലിയ മെയിൻറ്റനൻസ് ഒന്നും വരില്ല അതല്ല ഇതിന് മുകളിൽ പാർട്സ് ചേഞ്ച് എന്തെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ല കോസ്റ്റ് തന്നെയാണ് വരാറ് ബാക്കി വണ്ടികളെക്കാളും കൂടുതൽ എനിക്കറിയാം കുറച്ച് പേര് ഈ വണ്ടീൻ്റെ മുകളിൽ റിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പറയും അയ്യോ ഈ വണ്ടി 
അപ്പം ഈ വണ്ടിയെ കുറിച്ച് അത്രയ്ക്ക് തന്നെ പറയാനുള്ളൂ ഇപ്പം ആക്സസറീസ് ആയിട്ട് ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് വേറൊന്നും വാങ്ങണ്ട ബാക്ക് റെസ്റ്റ് പിന്നെ ഈ ഒരു ക്രാഷ് ഗാർഡ് വാങ്ങണം ഈ ക്രാഷ് ഗാർഡിന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻഫീൽഡിലുള്ള വാങ്ങണ്ട ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് വാങ്ങിയാൽ മതി എൻഫീൽഡിലുള്ളത് ആൾക്കാർ പറയുന്ന ഒരു ജനറലി ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് റെസ്റ്റൊക്കെ പിടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഭയങ്കര ഇഷ്യൂ ആണ് അതിൻ്റെ ആ ആ ബോൾട്ടിൻ്റെ ആ സൈഡ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ഇതാണ് നിങ്ങൾ ടൂറിംഗ് ആണ് നോക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കുന്നത് തണ് ക്ലാസിക് തണ്ടപേടായിരിക്കും അതല്ല സിറ്റിയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ നോക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്ക